এই ভিডিওতে অ্যাডভান্স অ্যাকাউন্টেন্ট ওয়ান বইয়ের অ্যাকাউন্টেন্ট ফর লেস সফটওয়্যারের একটা অঙ্ক সমাধান করা হয়েছে আমরা প্রশ্নটা পড়ব নেলসন স্টিল কোম্পানি এস লিজি সাইন্ট অ্যান্ড লিস এগ্রিমেন্ট ফর ইকুইপমেন্ট ফর ফাইভ ইয়ার্স বিগিনিং জানুয়ারি ওয়ান টু নেলসন স্টিল কোম্পানি ইজারা গ্রহিতা হিসেবে একটা ইজারা চুক্তি স্বাক্ষর করেছে চুক্তি করেছে ফর ইকুইপমেন্ট সরঞ্জামের জন্য ফর ফাইভ ইয়ার্স এবং এই ইজারা চুক্তিটার মেয়াদ হচ্ছে পাঁচ বছর এবং এই চুক্তিটা শুরু হবে জানুয়ারি এক দুই হাজার বারো অ্যানুয়াল রেন্টাল পেমেন্ট অফ টাকা থার্টি টু থাউজেন্ড আর টু বি মেট এট দ্য বিগিনিং অফ ইস্ট লিসিয়া প্রত্যেক বছরের শুরুতে বত্রিশ হাজার টাকা করে ভাড়া পরিশোধ করতে হবে দি ট্যাক্সেস ইন্স্যুরেন্স অ্যান্ড মেনটেন্যান্স কস্ট আর অবলিগেশন অব দি লিজি কর বিমা এবং রক্ষণাবেক্ষণ বিয়য় এই জেলা গ্রহিতা পরিশোধ করতে বাধ্য থাকিবে দি ইন্টারেস্ট রেট ইউজড বাই দি ল্যাজর ইন সেট ইন দ্য পেমেন্ট শিডিউল ইস টেন পার্সেন্ট ইজারা দাতার হার হচ্ছে দশ পার্সেন্ট নেলসন ইনক্রিমেন্টাল ব্রুইন রেট ইস টুয়েলভ পার্সেন্ট এবং নেলসন কোম্পানির হারটা হচ্ছে বারো পার্সেন্ট নেলসন ইজ আনওয়ার অফ দ্য রেট বিন ইউজড বাই দ্য ল্যাজর ইজারা দাতা কি পরিমাণে তার হারটা ব্যবহার করে সেই সম্পর্কে নেলসন কোম্পানি অবগত নয় অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য লিস ইজারা সময় শেষে নেলসন হ্যাজ দ্য অপশন টু বাই দ্য ইকুইপমেন্ট এই ইকুইপমেন্টটা ক্রয় করার জন্য নেলসনের সুযোগ রয়েছে ফর টাকা ওয়ান কনসিডারেবলি বিলো ইটস এস্টিমেটেড ফেয়ার বিলো অ্যাট দ্যাট টাইম ওই সময়ে তার ন্যায্য মূল্যের চেয়ে কম দামে দি ইকুইপমেন্ট হ্যাজ অ্যান এস্টিমেটেড ইউজফুল অফ সেভেন লাইফ অফ সেভেন ইয়ার্স এ সময় এই ইকুইপমেন্টটা সাত বছর ইকুইপমেন্টের আয়ুষ্কাল হচ্ছে সাত বছর উইথ নো সালভেস বেলো এবং কোনো বাংলাদেশের মূল্য নাই নেলসন ইউজ অ্যাস দ্য স্টেট লাইন মেথড অফ ডেপ্রিসিয়েশন অন সিমিলার আউন্ট ইকুইপমেন্ট একই প্রকার সরঞ্জামের উপর নেলসন কোম্পানি সরলৌকিক পদ্ধতিতে অবচয় ধার্য করে ইনস্ট্রাকশন আমাদের করণীয় বলে দেওয়া হচ্ছে রাউন্ড পাশে বলে দেওয়া রাউন্ড অল নাম্বার টু নিয়ারেস্ট টাকা কোনো টাকা যদি দশমিক সংখ্যায় আসছে সেটাকে আমাদের পূর্ণ সংখ্যায় নিয়ে যেতে হবে এরপরে আমাদের রিকোয়ার্ড নাম্বার ইনস্ট্রাকশন নম্বর এক হচ্ছে ফ্রি ফার দ্য লিস্ট আমার ট্রেজেশন শিডিউল ফর অল ফাইভ ফ্যামেটস পাঁচটা কিস্তি পরিশোধের জন্য লিস্ট আমার ট্রেজেশন শিডিউল করতে হবে এরপর রিকোয়ার্ড বি হচ্ছে ফ্রি ফার দ্য জার্নাল এন্ট্রি অর এন্ট্রিস যাবদা প্রদান করতে হবে উইথ এক্সপ্লেনেশনস ব্যাখ্যা সহ দ্যাট শুড বি রেকর্ডেড অন জানুয়ারি এক টু ডিসেম্বর থার্টি ওয়ান টু থাউজেন্ড থার্টিন জানুয়ারি এক দুই হাজার বারো থেকে ডিসেম্বর একত্রিশ দুই হাজার তেরো সাল পর্যন্ত যাবদা প্রদান করতে হবে রিকোয়ারমেন্ট সি হোয়াট অ্যামাউন্টস উড বি এপিয়ার অন নেলসনস ডিসেম্বর থার্টি ওয়ান টু থাউজেন্ড ফোরটিন ব্ল্যান্ড শেড রিলেটেড টু দ্য লিস এগ্রিমেন্ট এই ইজারা চুক্তির সাথে সম্পর্কিত কি তত্ত্বগুলো নেলসনের ব্ল্যান্ড শেডে দেখানো হবে আমরা সমাধান করতেছি প্রথম আমরা রিকোয়ারমেন্ট এত যাচ্ছি আমাদের রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে ফ্রি ফার দ্য লিস অ্যামোটাইজেশন শিডিউল ফর অল ফাইভ পেমেন্টস পাঁচটা পুরুষদের জন্য আমাদের লিস অ্যামোটাইজেশন শিডিউল করতে বলছে এই লিস অ্যামোটাইজেশন শিডিউলটা করার জন্য আমরা যে প্রতি বছরের শুরুতে বত্রিশ হাজার টাকা করে কিস্তি পরিশোধ করব তার প্রেজেন্ট ভ্যালু আমাদেরকে বের করতে হবে তাই আমরা শিডিউলটা করার আগে বের করলাম ক্যালকুলেশন অফ প্রেজেন্ট ভ্যালু অফ মিনিমাম লিস পেমেন্ট তাহলে এটার জন্য আমরা একটা সূত্র এখানে ব্যবহার করেছি এই সূত্রটা হচ্ছে ফিবি সূত্র যেহেতু আমরা প্রেজেন্ট ভ্যালু বের করব সূত্রটা হচ্ছে ডিভাইড বাই আই ওয়ান মাইনাস ওয়ান ডিভাইড বাই ওয়ান প্লাস আই পাওয়ার এন আমরা পাশে গুণ করেছি ওয়ান প্লাস আই এই ওয়ান প্লাস আই সূত্রের মধ্যে হবে কি না সেটা নির্ভর করবে আমরা কিস্তিটা কখন দিচ্ছি এই প্রশ্নের মধ্যে বলা দেওয়া আছে বিগিনিং অব দ্য ইস ইয়ার প্রত্যেক বছরের শুরুতে দিতে হবে যদি প্রত্যেক বছরের শুরুতে কিস্তি প্রদান করতে হয় রেন্টাল পেমেন্ট শুধ করতে হয় তাহলে আমাদের ওয়ান প্লাস আই যোগ করতে হবে আর যদি এন্ড অব দ্য ইস ইয়ার অর্থাৎ প্রত্যেক বছরের শেষে পরিশোধ করতে হয় তাহলে ওয়ান প্লাস আই যুগ পাশে গুণ করার দরকার নাই আমরা পরে মান বসালাম আমাদের এ হচ্ছে আমাদের রেন্টাল পেমেন্টটা হচ্ছে হচ্ছে বত্রিশ হাজার আমরা যেহেতু লিজের জন্য করতেছি লিজের ইনক্রিমেন্টাল ব্রুইন রেট হচ্ছে টুয়েলভ পার্সেন্ট তাই আমরা আইয়ের মান বসাইছি ফাইন টুয়েলভ আর পরে ওয়ান মাইনাস ওয়ান ডিভাইড বাই ওয়ান প্লাস এফ আওয়ার এন আছে আমরা আইয়ের মান ফাইন টুয়েলভ বসালাম এবং আমাদের এন এনটা হচ্ছে সময় আমাদের লিজের টার্মটা হচ্ছে ফাইভ ইয়ার্স এরপরে পাশে ওয়ান প্লাস আইয়ের জায়গায় বসলাম ওয়ান প্লাস এটা 
ক্যালকুলেটর দিয়ে ব্যবহার করে সমাধান করার পর আমাদের মান আসবে 129195 টাকা যেটা হচ্ছে আমাদের এই লিস পেমেন্টের ফেজেন্ট ভ্যালু এরপর আমরা শিডিউলটা করতেছি শিডিউলের জন্য ঘর হচ্ছে আমরা কলাম দিলাম পাঁচটা প্রথম কলামটা আছে ডেট এর পরবর্তী কলামটা আছে অ্যানুয়াল লিস পেমেন্ট তার পরবর্তী কলামটা আছে ইন্টারেস্ট এবং এর হ্যাপটা আছে 12% এর পরবর্তী কলামের নাম হচ্ছে রিডাকশন অফ লিস লাইবিলিটি এবং শেষ যে কলামটা আছে সেটা হচ্ছে লিস লাইবিলিটি আমরা লিস এগ্রিমেন্টটা শুরু হয়েছিল 2012 সালের জানুয়ারি তাই আমাদের ডেটে করে প্রথম আমরা এক একবারও লিখলাম এক একবারও লেখার পরে একদম লাস্ট কলামে আমাদের যে ফেজেন্ট ভ্যালুটা আমরা বের করছি এক রকম 30195 টাকা সেটা বসালাম এরপর গিয়ে আমাদের কিস্তি পরিশোধ করতে হবে বিগিনিং অফ ইস লিস ইয়ার প্রত্যেক প্রত্যেক বছরের শুরুতে কিস্তিটা পরিশোধ করতে হবে তাই আমাদের যে দিন এই এগ্রিমেন্টটা সাইন করা হয়েছিল চুক্তিটা করা হয়েছিল সেই দিনে একটা কিস্তি পরিশোধ করে দিতে হবে তাহলে আমরা আবার ডেটে করে লিখলাম এক এক বারো এবং আমাদের কিস্তি পরিমাণটা হচ্ছে বত্রিশ হাজার টাকা যেহেতু এক বছর সময় এখনো অতিক্রান্ত হয় নাই ওদের হিসাব বছর শেষ হবে ডিসেম্বর একত্রিশ তারিখে আমরা কিস্তির টাকা পরিশোধ করতেছি জানুয়ারি এক তারিখ কোনো সময় এখনো অতিক্রান্ত হয় নাই তাই আমাদের এখানে ইন্টারেস্ট প্রদান করতে হবে না আমাদের ইন্টারেস্ট করে তাই জিরো আর রিডাকশন অফ লিস লাইব্রেরি বের করতে হবে দুই নম্বর কলাম থেকে তিন নম্বর কলাম বাদ দিলে রিডাকশন অফ লিস লাইব্রেরি চলে আসবে অর্থাৎ বত্রিশ হাজার টাকা আছে দুই নম্বর কলামে ইন্টারেস্ট আছে শূন্য টাকা জিরো তিন নম্বর কলামে তাহলে বাদ দিলে আমাদের রিডাকশন অফ লিস লাইব্রেরি আসলো বত্রিশ হাজার টাকা এরপর হচ্ছে লিস লাইব্রেরিটি লিস লাইব্রেরিটিটা বের করতে হবে উপরের ঘরে যে লিস লাইব্রেরিটা থাকবে সেটা থেকে পরবর্তী গড়ের নিচের গড়ের রিডাকশন অফ লিস লাইব্রেরিটি বাদ দিলে আমাদের রিডাকশন অফ লিস লাইব্রেরিটি চলে আসবে অর্থাৎ এক লক্ষ উনত্রিশ হাজার একশো পঁচানব্বই টাকা থেকে আমরা বত্রিশ হাজার টাকা বাদ দিলে সাতানব্বই হাজার একশো পঁচানব্বই টাকা হচ্ছে এক এক বারো সালের লিস লাইব্রেরিটি এরপর আমরা পরবর্তী কিস্তি দিচ্ছি এর পরবর্তী দ্বিতীয় কিস্তি আমাদের পরিশোধ করতে হবে জানুয়ারি দু সালে এক এক তেরো আমাদের কিস্তির পরিমাণ প্রত্যেক বছর সমান থাকবে বত্রিশ হাজার টাকা আমরা এরপর ইন্টারেস্টটা বের করলাম আমাদের ইন্টারেস্টটা হবে এর আগের বছরের যে লিস লাইব্রেরিটা থাকবে তার উপরে বারো পার্সেন্ট এর আগের বছর লিস লাইব্রেরি হচ্ছে সাতানব্বই হাজার একশো পঁচানব্বই টাকা সেটার উপর বারো পার্সেন্ট হচ্ছে এগারো হাজার ছয় শত তেষট্টি টাকা এরপর আমরা রিডাকশন অফ লিস লাইব্রেরি বের করেছি দুই নম্বর কলাম থেকে তিন নম্বর কলাম বাদ দিয়ে রিডাকশন অফ লিস লাইব্রেরিটি আসলো বিশ হাজার তিনশত সাঁত্রিশ টাকা এরপর আমরা লিস লাইব্রেরিটি বের করেছি সেটা হচ্ছে পরের ঘরে যেটা লিস লাইব্রেরিটি আছে সাতানব্বই হাজার একশত পঁচানব্বই টাকা সেটা থেকে বিশ হাজার তিনশত সাঁত্রিশ টাকা বাদ দেওয়ার পরে আমাদের লিস লাইব্রেরি টাকা আসলো ছিয়াত্তর হাজার আটশো আটান্ন টাকা এরপর আমরা এক এক চোদ্দ তৃতীয় কিস্তি আমাদের লিস পেমেন্ট বত্রিশ হাজার টাকা আছে প্রতি ঘরে এটা ঠিক থাকবে এরপরে আমাদের ইন্টারেস্টটা বের করেছি ইন্টারেস্টটা বের করেছি আমরা লিস লাইব্রেরির উপর বারো পার্সেন্ট গুণ করে ছিয়াত্তর হাজার আটশো আটান্নকে বারো পার্সেন্ট গুণ করে পেলাম আমরা নয় হাজার দুশো তেইশ টাকা এরপর রিডাকশন অফ লিস লাইব্রেরি বের করা হলো বত্রিশ হাজার টাকা থেকে নয় হাজার দুশো তেইশ টাকা বাদ দেওয়ার পর আমাদের রিডাকশন অফ লিস লাইব্রেরি আসলো বাইশ হাজার সাতশো সাতাত্তর টাকা এরপর আমরা লিস লাইব্রেরি বের করেছি ছিয়াত্তর হাজার আটশো আটান্ন টাকা থেকে বাইশ হাজার সাতশো সাতাত্তর টাকা বাদ দিলে চুয়ান্ন হাজার একাশি টাকা হচ্ছে আমাদের জন্য লিস লাইব্রেরিটি এরপর আমরা এক এক পনেরো চতুর্থ কিস্তি আমাদের লিস পেমেন্ট আছে বত্রিশ হাজার টাকা এরপর আমরা ইন্টারেস্টটা বের করেছি ইন্টারেস্ট বের করছি হচ্ছে চুয়ান্ন হাজার একাশি টাকার উপরে বারো পার্সেন্ট গুণ করে আমাদের ইন্টারেস্ট আসলো ছয় হাজার চারশো তো নব্বই টাকা এরপর রিডাকশন অফ লিস লাইব্রেরিটি আমাদের অ্যানুয়াল লিস পেমেন্ট থেকে ইন্টারেস্টের টাকা বাদ দিলে রিডাকশন অফ লিস লাইব্রেরি টাকা আসবে এরপর আমরা লিস লাইব্রেরি বের করেছি এর উপরে করে লিস লাইব্রেরি চুয়ান্ন হাজার একাশি টাকা আসছে সেটা থেকে আমরা পঁচিশ হাজার পাঁচশো তো দশ টাকা বাদ দেওয়ার পর আমাদের এক এক পনেরো সালের লিস লাইব্রেরিটি আসলো আঠাশ হাজার পাঁচশো তো একাত্তর টাকা এরপর আমাদের শেষ বছর অর্থাৎ পঞ্চম বছরের জন্য করতেছি পঞ্চম বছর এক এক ষোলো অ্যানুয়াল লিস পেমেন্ট হচ্ছে বত্রিশ হাজার টাকা এরপরে আমাদের ইন্টারেস্টটা বের করেছি আঠাশ হাজার পাঁচশো একাত্তর টাকার উপর বারো পার্সেন্ট ইন্টারেস্ট প্রতি বছরেই বারো পার্সেন্ট করে ধরতে হবে সেটা হচ্ছে তিন হাজার চারশো তো উনত্রিশ টাকা তাই এরপর রিডাকশন অফ লিস লাইব্রেরি বের করলাম আমাদের দুই নম্বর কলামের লিস অনুয়াল লিস পেমেন্টের টাকা থেকে ইন্টারেস্টের টাকা বিয়োগ করলে আমাদের রিডাকশন অফ লিস লাইব্রেরির টাকা আসবে আমাদের এর আগের গড়ের লিস লাইব্রেরিটি আছে আঠাশ হাজার টাকা এবং শেষ গড়ের রিডাকশন অফ লিস লাইব্রেরি হচ্ছে আঠাশ হাজার টাকা এরপরে বিয়োগ করলে আমাদের লিস লাইব্রেরি করে কিছুই থাকে না
एक्टिव बाय का दिख होते पारे शे जोन एंट्री और एंट्रीज बाबर करा है इसे विथ एक्सप्लेनेशन बैक्का शो दिता हूँ बे दैट शुड बी रिकॉर्डेड ऑन जनवरी वन 2012 जनवरी एक 2012 टू दिसंबर टाटी वन 2013 अतः दिसंबर को तीस दो हजार तेरो शल पूजन तो दिता हो बे हमरा � लिस्ट आने वाला है चिलो एग्रीमेंट करा है चिलो तो हमारे पहलम जो जवाब देना होगा शेरा उसे लिस्ट इक्विपमेंट अंडर कैपिटल लिस्ट के डेबिट को तो होगे लिस्ट लाइब्रेरी की क्रेडिट को तो होगे ये जवाब दाय जेट अकड़ा बोझ भी शेरा होता है हमारा एक नंबर रिक्वायरमेंट शुत्र बोशी है जेफ़ फ़ैसन बोलोड़े बैठ को सिलाम और इटा कटा ये आमादेर बोशा तो बैग नंबर जवादा जोनों तय हम बोशे से एक लोग कुंत्री शोधर एक शोधर पच्चन नो बैठा का इटा जोनों बैक का होता है टू रिकॉर्ड लीज लाइविलिटी यार पोरे एक वो ही तारीखे अम्रा एक टक इस तिट्टा का पुरुषुत करें ची रेंटल फैमिली टका पुरुषुत करें ची ये रेंटल फैमिली जे टकर मुद्दे अमादेर कुनो इंटरेस्ट अंदरबुक तो चिलो ना जेतु कुनो दिन उत्तिबाही दाह है ना ताई ये रेंटल फैमिली टेर जब दर टा हो बे लिस्ट लाइब्रेरी डेबिट कैश के डेट अब हम ताई डेबिट प्रश्न बुत्री शेष दर क्रेडिट प्रश्न बुत्री शेष दर टक्का बहुत सालाम एवं इटा जोनो जे बैक कटा दिसी शेष आउट टू रिकॉर्ड लिस्ट पेमेंट फेट फॉर कैश ये पुरे तीसरे जवाब दाद सी तीसरे जवाब दाद हो चाहे मुझे हिसाब बोल रहे शेष जेदर बारह साल दर हिसाब बोल रहे शेष शेष दिसंबर एक उत्तरी स्तर के जो इक्विपमेंट डे बाहर करें चाहे इटा होता है मुझे एक टेस्ट थाई शंपोत इटा बाहर करने का नेटर ऊपर अबूचियाज़ बे तेम्बर अबूचियाज़ जवाब दे दिए थे अमदर अबूचियाज़ जवाब दे कुर्सी � बेलू एवं ए इक्विपमेंटर यूजफुल लाइफ होता है सेवेन इयर्स ए एक लोग को उन्त्रीश हजार एक सौ तो फंसा नब्बे टका के अमर शादी ये बात करे जिधर घड़ा पेचे शेर है होता है मतलब जो ना डेप्रेशन टका एवं ये टका रहा होता है आठारो हजार चार सौ तो सप्पन नो टका ये तो जो ना बैक का दिए थे टू रिकॉर्ड � किंतु आमदर हिसाब बहुत सारे दिसंबर के उत्तरी स्तर के ऐसे शुरू किए थे लो ताय आमदर किचु शुद ए बहुत रे शुद बाकी रह गए थे ए शुद्ध तो जहेदु बाकी रह गए थे बाकी तरह कारण तो होते आमदर हिसाब बहुत सारे शुद्ध होते दिसंबर के उत्तरी स्तर के किंतु हमरा शुद्ध शो हक किस्ती पुरी शुद्ध कर बहुत जनवरी एक तार ताई हिसाब बस ऐसे शे जे शूट तब बोके है क्या चे तार जो नामदेश शोमनु जब दे दी था हम बे शोमनु जब तो रात दिला हमारे इंटरेस्ट एक्सपेंस डेविट इंटरेस्ट फेबल क्रेडिट आह अमरा बैक का दर दिला हम जो टू रिकॉर्ड इंटरेस्ट एक्सपेंस एवं टकराह हो बे उपरे रिक्वायरमेंट वन एशियड्यूलेट � ये पूरे अमद दो हज़ार बारह शाले जब दो हज़ार शेष अब जब दो हज़ार तेरह शाले दो हज़ार तेरह शाले जनवरी एक तारीख के अमद किस्ती पुरुषुत को रहती है अमद किस्ती रखी हुई पुरुषुत को रहती है अमद जो एक चुशी डी उल्टा देखी दो हज़ार तेरह शाले जनवरी एक तारीख के अमद टुटाल बुत्रीशा � बुत्तरी शेष दर्ट का नगदी पुरुषुत को रहा है इससे तो हम लोग जब तरह दिए थे लिस्ट लाइबिलिटी डेबिट जेतो हमारे लिस्ट लाइबिलिटी कम है जाते शेष दोनों डेबिट हो जाते बिशेष दर तीन शो दर शायद तीन रिस्टा का एर पूरे जेशुट्टा बोके आ है चिलो दिसंबर एक तीस तारीखे ये शुट्टा पुरुषुत को तिस्ती ताई इंटरेस्ट फेबल के डेबिट करें ची अगर वह जस्सो शुद्ध तेशुट्टी टका एवं टका गुलो कैश पुरुषुत को रहा है चाहे कैश के क्रेडिट करें ची बुत्तरी हजार टका एर पर दो हजार तेरह शाले दितियों नंबर जे जब दर्ता हुए थे शेटा होते डेप्रेशनर पत्तक ठीक एक वजह बताता है कि डेप्रेशन एक्सपेंस डेविड एक्यूमुलेटेड डेप्रेशन क्रेडिट एवं टकार्फी के आरोप शामिल तक भी कारण पश्चिम बोला दावा आते हैं नेल्सन कंपनी स्टेट लाइन में तो टेड डेप्रेशन दाज जो करता है जेतो स्टेट लाइन में तो डेप्रेशन दाज जो करा हुआ है ताई दूसरा बारह शाले जो तो जो शुट्टा बोके आ रहे हैं इससे, जो शुट्टा जनरल शामिल होने जा बता दिए थे, इंटरेस्ट स्पेंस डेविट, इंटरेस्ट फेबल क्रेडिट, 
এই আমরা এখানে নয় হাজার দুশো তেইশ টাকা বসিয়েছি এই টাকাটা হচ্ছে আমাদের শিডিউলের এক এক চোদ্দো তারিখে যে ইন্টারেস্টটা পরিশোধ করা হয়েছে নয় হাজার দুশো তেইশ টাকা এটা হচ্ছে দুই হাজার তেরো সালের ইন্টারেস্ট আমরা পরিশোধ করেছি জানুয়ারির এক তারিখ দুই হাজার সালে তাই সেই তারিখে আমাদের বকে হিসেবে সমন্বয় জবাদা দিতে হয়েছে ডিসেম্বর একটু তিরিশ তারিখে এবং টাকাটা হচ্ছে নয় টাকা আমাদের দুই হাজার তেরো সাল পর্যন্ত জবাদা দিতে বলছিল দুই হাজার তেরো সাল পর্যন্ত জবাদা শেষ এরপরে যাবো রিকোয়ারমেন্ট সিতে রিকোয়ারমেন্ট সিতে বলা আছে হোয়াট অ্যামাউন্ট শুড বি এ ফেয়ার অন সনস ডিসেম্বর থার্টি ওয়ান টু থাউজেন্ড ফোরটিন ব্ল্যান্ড শিট রিলেটেড টু দ্য লিস এগ্রিমেন্ট এই লিস এগ্রিমেন্টের সাথে সম্পর্কিত তথ্যগুলো ব্ল্যান্ড শিটে কি কি তথ্য প্রদর্শিত হবে আমরা ব্ল্যান্ড শিটটা করছি নেলসন স্টিল কোম্পানি ব্ল্যান্ড শিট পার্শিয়াল আংশিকটা ব্ল্যান্ড শিট করা হয়েছে ফর ডিসেম্বর একত্রিশ টু আমরা অ্যাসেটস পাশে প্রপার্টি প্লান্ট অ্যান্ড ইকুইপমেন্টের আন্ডারে প্রথমে লিখলাম লিস ইকুইপমেন্ট আন্ডার ক্যাপিটাল লিস আমরা যে ইকুইপমেন্টের লিস নিয়েছিলাম সেটার মূল্য ছিল এক লক্ষ উনত্রিশ হাজার একশত পঁচানব্বই টাকা এরপরে সেটা থেকে আমরা বাদ দিয়েছি অ্যাকোমোলেটেড ডেপ্রিসিয়েশন আমাদের ইকুইপমেন্টটা লিস নেওয়া হয়েছিল দুই সালে আমরা এখন ব্ল্যান্ড শিটটা করতেছি দুই সালে তাহলে দুই দু এবং দু সেই হিসাবে যদি আমরা হিসেব করে দেখি তাহলে তিন বছর অতিক্রান্ত হয়েছে এই তিন বছরের জন্য আমাদের একোমোলেটেড ডেপ্রিসিয়েশন দ্বারা পঞ্চান্ন হাজার তিনশত আটষট্টি টাকা যেহেতু এক বছরের ডেপ্রিসিয়েশন আঠারো হাজার চারশত ছাপ্পান্ন টাকা আসে এটাকে তিন দিয়ে গুণ করলে আঠারো হাজার চারশো ছাপ্পান্ন টাকাকে তিন দিয়ে গুণ করলে তিন বছরের ডেপ্রিসিয়েশন আসবে পঞ্চান্ন হাজার তিনশত আটষট্টি টাকা বাদ দেওয়ার ফলে প্রপার্টি প্লান্ট অ্যান্ড ইকুইপমেন্টের আন্ডারে আমাদের মূল্য দাঁড়ায় তিয়াত্তর হাজার আটশো সাতাশ টাকা এরপর আমরা লাইব্রেরিস পাশে গেলাম আমাদের কিস্তিটা শুরু হয়েছিল এক এক দুই সালে একটা কিস্তি দিয়েছিলাম আমরা দুই হাজার এক সালে একটা কিস্তি দেওয়া হয়েছিল এবং এক এক দুই সালে একটা কিস্তি দেওয়া হয়েছিল আমরা যে ব্ল্যান্ড শিটটা করতেছি সেটা হচ্ছে ডিসেম্বর একত্রিশ দু সালের জন্য সেই হিসাবে শিডিউল দেখে যদি দেখি আমরা আমাদের আরও দুইটা কিস্তি থেকে যাই একটা হচ্ছে এক এক পনেরো এবং আরেকটা হচ্ছে এক এক ষোলো তারিখ এক এক দুই হাজার ষোলো তাহলে দু হাজার পনেরো সালের যে কিস্তিটা আমাদের পরিশোধ করতে হবে সেটার সাথে আমাদের যে দায়টা রয়ে গেছে সেটার মেয়াদ হচ্ছে এক বছরের ভিতরে এবং এরপরে দু হাজার ষোলো সালের যে কিস্তিটা রয়ে গেছে সেটার মেয়াদ হচ্ছে এক বছরের বাহিরে সাধারণত যে দায় এক বছরের মধ্যে পরিশোধ করতে হয় সেটাকে আমরা কারণ ডায়াবিলিটিস বলি এবং যে দায় এক বছরের চেয়ে বেশি সময় ধরে পরিশোধ মধ্যে পরিশোধ করতে হয় সেটাকে আমরা লং টার্ম লাইব্রেরিস বলা হয় তাই আমাদের দু হাজার সালের যে কিস্তি লাইব্রেরিটির টাকাটা রয়ে গেছে পঁচিশ হাজার পাঁচশো দশ টাকা এই টাকাটাকে আমরা দেখালাম কারেন্ট লাইব্রেরিটিসের আন্ডারে হিসেবে আন্ডারে এবং এরপরে দু হাজার সালের জন্য যে রিডাকশনাল লিস লাইব্রেরিটির টাকাটা রয়ে গেছে সেই টাকাটাকে আমরা দেখালাম লং টার্ম লাইব্রেরিটিসের আন্ডারে লিস লাইব্রেরিটি হিসেবে